грехи сразу замолчали Без печали, просто без печали Всем привет, друзья, я все еще в Торонто Сегодня предпоследний день, завтра я лечу обратно Но по какой-то глупости я взял билет только на вечер Поэтому сегодня, когда закончится, посплю, проснусь завтра И фиг знает, чем буду заниматься целый день Ну ладно, не так уж и плохо, могло быть хуже Если бы, к примеру, был в Венесуэле там был, был огромный шанс умереть за один день. Это фар, кто-то говорит талант, а мне все же привалило, я не смог тут доказать. Я бы очень хотел вам рассказать о городе, но я пока сам не могу понять, нравится он мне или нет. Очень двойственные чувства, с одной стороны, как Америка, но почему-то все более напичкано. Я не знаю, как это рассказать, реально, здесь небоскребы сразу, сразу граничат с двухэтажными домами. И опять небоскребы, опять дома. Но это также из-за того, что мы в Даунтане, здесь очень много бомжей, очень много всяких наркош. Они бросают в глаза, но не так сильно, как в этом, они, которые вот, полгода назад я ездил. Там был вообще абзац, не хотелось, было страшно уходить на улицу. Здесь комфортнее, но я не понимаю, почему люди так вот в восторге от... Торонто. Слышал много лестных отзывов, пытаясь понять почему и вообще не понимаю. Вроде все как везде, ну город, ну да, прикольно, очень много арта, очень много рисунок на, рисунок на стенах. Я даже сказал, слишком много. Это больше смахивает на вандализм, честно говоря, чем на какой-то арт-объект. Был бы лет, вообще кайфовал бы, сейчас взял бы велик руки и поехал бы, куда глаза глядят, а здесь мерзлячно, все-таки мерзлячно. А, нафиг. Ладно, пойду. Искать пацанов и обед. Я нажимаю отклонить, ведь я без печали. Без печали, просто без печали. Без печали, просто гоним, как их гнали. Без печали, просто без печали. Они услышали мой смех и сразу замолчали. Марин забыл телефон в такси. У него он выпал, он просто. Да что делать забыл? Данил пытается найти телефон на водителя, а мы дозваниваемся на его телефон, видимо. Данил как раз ему в поездке посоветовал купить новый телефон. Говорит, а прохлит GPS. Ты новый, наверное, нужен iPhone. Маринка решил подарить свой. Повезло, мы дозвонились до Марининого телефона. Ответил этот водитель, говорит, да, да, я, я запою, что э, телефон выпал, уже я до обратно через 20 секунд буду. Ай, я стоял. Да, это последнее, что мне нужно. Это твой телефон? Да. Спасибо, спасибо. Have a good day. А теперь смешная история, смешная история о том, как я оказался вообще в Канаде. Я не хотел сюда ехать, билеты стоили 75 тысяч рублей, и я сразу же похоронил эту идею, ну его нафиг платить такие деньги за поездку, чтобы выиграть какие-то возможные гипотетические 200 баллов за первое место. И все, как пошел в ежедневный режим катания на велосипеде, тренировка и так далее, так далее. Но в один момент решил отдохнуть с Кристинкой. Мы что-то решили погулять, просто провести время вместе. Все, мы сгулялись, в 6 утра мне приходит сообщение. А сообщение пришло от ребят из Колони. Говорит, Костян, а почему ты не в Канаде? Я говорю, да, Сады, ну не по карману мне 75 тысяч платить за, за билеты. Я говорю, слушай, а ты скинь вот прямо сейчас ссылку, и мы прямо сейчас тебе купим билеты, и ты поедешь на соревнования. Я говорю, скинул им а, билеты, и уже через 30 минут они мне купили билеты, и я сразу же начал паковать вещи и вылетел сюда. И огромный им за это респект. Я вот за что уважаю Колони, не только за запчасти, Который супер надежный. Реально, мне, у меня давно уже в жизни не было, что катаясь на одном и том же велосипеде в течение 8 месяцев всегда было страшно, а тут вообще велосипед. Все держит, не ломается, не трескается. Прям удивительно. Вот с тем же топом, к примеру, я менял 4 раза в год велосипед. И все равно что-то отъеб. А здесь вообще все классно. Мне нравится. Но речь не об этом, речь о том, что топ никогда в жизни для райдеров ничего не делали. Вообще ничего. Я говорю, ребята, а можете там помочь с поездкой? Я говорю, иди в жопу. Я говорю, слушайте, а можешь как-то помочь? Я вот хочу поехать, иди в жопу. Вот за два года нашего сотрудничества ничего кроме поездки, чтобы снять welcome видео, вообще не было даже предложено, не было никак одобрено. А ребята из колонии, они помимо того, что делают крутые запчасти, они помогают развиваться. Понимаете? Вот и, если бы не они, я бы сейчас не стоял здесь и не отмораживал руки, снимая какое-то селфи-видео в Торонто. Респектом вообще, ребята, если вы ищете запчасти, я вам настоятельно рекомендую колонии, не потому что они мои спонсоры. Я вам скажу честно, я мечтал когда за колонии еще до того, как они мне предложили сотрудничество. Я хотел всегда запчасти колонии, но, к сожалению, продавались в магазине района, в Холороде их не было. Как вы знаете, за Холороде катались уже 6 лет. И наконец-то это случилось. Наконец-то. Я уже год с ними вместе. Я так рад, до сих пор не могу нарадоваться. А скоро еще и рама появится своя. У меня, конечно, этот цвет мне уже надоел. 
Но на следующей неделе я соберу новый велик, и он будет еще круче. И он будет красивый, красивый. Майн, show me, show me, show me, show me. How this happen? I'm so flexible that I cannot get to into. But I can. Черной точки без координат Найти меня, значит отрыв клад Я время взрывать Горящие головы, как у Ламара На левой руке люминор побирает концерт И плюс а, занял первое место в квалификации И Владимир, он также упал в своего БТС, только в трансфер Зачем делать этот рюк, если с него падает? Это то, что потом, это то, что пьет этот рок н хоп Дорого, дорого, дорого Двигаться как недорого Выглядит как недорого Буду говорить, как я фору дал чем-то новым Я ни на что не намекаю, но Ник Брюс раньше просто уничтожал А потом у меня появилась девушка И что-то с ним произошло, он сломался Начал падать Логан Мартин никогда не падал Появилась девушка, все, начал падать у меня появилась девушка, и все стало наконец хорошо. Спасибо тебе, Кристина, она это смотришь. Вот она, причина его падений. Что, нет? Ну, просто смотри, он же раньше конченый был, просто сумасшедший. А потом у него девушка появилась, он начал падать. That's right, that's right. У них тройничок, походу. Он обнимает ее, он обнимает Ника. Hello. Hello. Я бы да, я бы не сказал, что он почти разобран. Но уже неплохо. Вот на такой липкой конструкции мы катались. На пятом месте Дрюбезенс, на четвертом Даниэл Дэр. Сейчас объявит топ-3. Дрюбезенс? Да. Он же 25 секунд катался. Ну что, это достаточно. Непонятно, что... Потому что Дрюбезенс катался реально 25 секунд своей попытки. Канадец на третьем. Непонятно, непонятно. Ну, я надеюсь, что я буду до 5. Ну нет. Ну ладно, Нужно еще больше работать. Еще больше. Я готов. Пацаны хотят пойти разобраться с судьями. Два редбульные. Один коронный, второй похоронный. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Не морю, блядь. Короче, Дрю, реально, он прокатился 25 секунд, после чего упал, сломал велосипед. И при этом на пятом месте. Вот это, наверное, братан, залог успеха. Но здесь все странно. Реально, мы так привыкли к PCI, к человекам, которые стоят одинаковые, они, я бы сказал, не подкупны. И реально все равно, кто займет первый, кто второй, кто третий. А тут прямо видно, что контест канадский, судьи канадские, и поэтому было всего лишь два канадских участника, и они оба в топ-5, они оба получают очки. Дрю, я в респект вообще, я уважаю, классный чувак. Но это перебор, полный отстой вообще. Я не хочу больше ездить на вот эти вот все один контесты. По-любому, я уверен, что будет то же самое и в... Не, он хороший чувак, я говорю. У меня без респект к судьям, а не к нему. Я уверен, что если бы я будет то же самое. 
Если мы пойдем в другую, любую, в любую другую сторону, то же самое будет ставить своих шагов. Нет смысла вообще. Походу. Ладно, буду тренироваться и гонять на пиже. Я только что реально даже сразу не понял. Должно было быть 12 участников. Но 12 человек проходит финал. 13-м был, был Майк Барга из Канады. Сегодня а, в финалах было 13 участников. Последним из которых был... Последним из которых был Майк Барга. Его пустили в финал, хотя они не могут это сделать физически. Потому что там балл UCI, и это нереально. И сегодня... Получилось так, что Майк Барга 12-й, а Рим Японец, он на 13-м, который он в принципе не должно быть 13-го места в финалах. Что за бред? Я взял футболки X Tarant Gem, которые для райдеров. Две или три штуки хотел разыграть вам. Ну, просто разыграть их, если вы хотите. Но что-то хочется теперь их сжечь, наверное. Если хотите, пишите в комментариях, просто пишите ее. Хочу футболку. И если будет много комментариев, я разыграю. Две или три футболки. Все разъехались, а я сижу и охереваю все-таки. BMX меняется. Ощущения, которые я получал после соревнований, были совершенно другие. Раньше это была вечеринка. Всегда все радовались, тусили. Просто катались, всем было в кайф. А сейчас из этих очков, судейства. Раньше такого не было. Я катаюсь на велосипеде уже почти 13 лет. И уже 7 из которых путешествуют по международным соревнованиям. И у меня очень редко бывали претензии к соревнованиям. Ну, к судейству и к результатам. А сейчас? Единственное, с чем я согласен, это с первым местом Брэнда Лупса. Все. Я еще вчера заметил какую-то хрень в судействе, когда увидел очки за квалификацию. Там а, очень у многих а, одинаковое количество очков. То есть они просто, типа, они сидели, походу, и херевали, такие, а, что происходит? А кто из них лучше? А давай мы поставим одинаковое количество очков. Очень грустно, что так происходит со спортом. Я надеюсь, это только в Канаде, это только на этом мероприятии, на которое я больше не поеду, если здесь не, не, не будет официальных судей. Завтра погоним Джо Райт. Хотел погулять по городу, но передумал. Хочу на велике покататься. Я там не был никогда. Как я могу уехать из Канады, не увидев главную достопримечательность? Это Джо Райт 150. Дрюба Зенс написал, что может поехать то пораньше, когда никого не будет, просто в пустом парке покататься. По мясу. Если все получится, то вас ждет очень крутой контент. Все понравилось? Подписывайтесь, ставьте лайк, коммент оставьте, что думаете. Кто застал другие времена, кто помнит BMX душевным, скажем так. Увидимся в следующей серии. Пока. Ну вот прикинь, что будет на Олимпиаде. Будем все так стараться, так попасть на попадем. А судейство... Будет нечестно, несправедливо. И что с этим делать? Слава богу, что я катаюсь не ради Олимпиады, а просто потому, что мне это нравится. Мне нравится то, что я делаю, и мне почти параллельно буду. И я себя заслужу вместо быть частью Олимпиады. Окей, круто. Нет? Ну нет, так нет.